हेलो एवरीवन तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं अपने गार्डन में हूँ और आज मैं अपने कुछ पौधों की कटिंग करने जा रही हूँ कुछ पौधे नहीं ये हमारा गुलाब का पौधा है तो आज मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ और मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन ऐसा है कि देखिए इसमें कितने सारे फूल खिले हुए हैं तो ऐसे में किसी को भी पौधे को काटने का मन नहीं करेगा और इसलिए मैं नहीं काटी और हमारे यहाँ बारिश भी बहुत देर तक रह गई इसके वजह से इसमें नए नए कलियाँ बहुत सारी आ गई तो मुझे काटना नहीं बना तो इसलिए अब मैं इसे काट रही हूँ और देखिए वही पौधा है तो अभी देखिए इसमें फूल खिलकर इस तरह से ख़त्म हो गए हैं तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी तो कटिंग भी दो तरह की होती है एक तो हार्ड कटिंग होती है और एक सॉफ्ट होती है अगर आपको सॉफ्ट कटिंग करना है तो आप इस तरह से सिर्फ कलियाँ जो मतलब खिल गई थी और बाकी रह गए थे तो उसे काट दीजिए और नहीं तो हार्ड कटिंग करना है तो नीचे से आप कटिंग कर सकते हैं तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करने वाली हूँ लेकिन अगर मेरे हाथ में कैंची है तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ तक काटूँगी तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए तो देखिए मैंने ले लिया है कैंची तो देखिए आप लोग कोई भी कटर ले ले मेरे पास जो रहता है मैं उसी से काट लेती हूँ और कटर को क्या है कि किसी भी चीज़ से सैनिटाइज कर दे जैसे कि डिटॉल से भी कर सकते हैं या फिर एलोवेरा है तो उसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में इसमें कुछ भी फंगिसाइड लगाऊँगी तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा पौधों को तो देखिए इस तरह से हमें काटते जाना है मेरी कैंची भी उतनी तेज़ नहीं है तो अच्छे से कट नहीं रही है लेकिन चल जाता है मेरे पौधे बुरा नहीं मानते हैं ये मेरे चलते रहते हैं तो इस तरह से देखिए जो भी ख़राब डाली लग रही है उसे काटते जाइए तो पौधों को कटिंग करने से क्या होता है कि पौधे हमारे हेल्दी होते हैं और उसमें नई नई ब्रांचें आएंगी और नए नए कलियाँ खिलती तो फूलों का साइज़ भी अच्छा होता है तो इसलिए साल में एक बार कटिंग ज़रूर करना चाहिए और इसे मैं ज़्यादा जब से लाई हूँ तब से मैं नहीं काटी हूँ सिर्फ कलियाँ हटाते रहती हूँ जो भी खिल जाते हैं तो देखिए अभी मैंने इस तरह से इसे काट दिया और इतने साथ सारे ब्रांच मैं निकाल चुकी हूँ उससे और अब हमारे पास ये दूसरा पौधा है मेरे पास अभी चार पौधे हैं गुलाब का एक में तो फूल नहीं आते हैं और ये है दूसरा पौधा लेकिन ये पौधे मेरे बहुत अच्छे हमें से ही खिलते रहते हैं तो इसलिए मैं काट नहीं पाती हूँ लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसकी पूरी हार्ड कटिंग कर ही देती हूँ तो देखिए हमें हार्ड कटिंग करना है तो नीचे ही से काट देना है इस तरह से और जब भी काटे थोड़ी तिरछी करके काटे ताकि इसमें बारिश वगैरह आए तो उसका पानी इसके शाखाओं में ना जाए तो ऐसा होने से फिर पौधे ख़राब भी हो सकते हैं और मैं कटिंग इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी चल रही थी और देखिए अभी इसमें भी कलियाँ पूरी बनी हुई है लेकिन अगर अभी नहीं काटी तो फिर नहीं काट पाऊँगी इसलिए मुझे आज काट ही देना है बहुत बड़ा दिल करके मैं अब इसे काट ही रही हूँ तो देखिए इसे भी यहाँ से काट दूँगी तो चलिए ये भी कट गया हमारा और देखिए इसमें कितने सुंदर फूल थे मन तो नहीं कर रहा था लेकिन क्या करूँ अभी मुझे काटना ही था लेकिन मैं इसे दूसरे पौधे बना लूँगी और देखिए इसे भी यहाँ से काट दूँगी जितनी भी डाली है एक साइज से मैं इस तरह से काट दूँगी और जब भी कटिंग करें ये देखें कि वहाँ पर से पतियाँ आती थी जैसे नोड एरिया हो तो नोड एरिया ही से फिर वहाँ ब्रांच आती है तो सारे नहीं काट दें नहीं तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अब देखिए दोनों पौधे हमने इस तरह से काट लिया और एक और पौधा हमारा वाइट कलर का इसमें फूल आता है तो इसे मैं अभी नहीं काटूँगी क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं और अब देखिए ये जो मैं कटिंग की हूँ तो उसी से मैं पानी में डाल कर रख दूँगी फिर जब मुझे टाइम मिलेगा पौधे बना लूँगी उससे कटिंग लगाऊँगी तो इस तरह से हमारा कट गया है पौधा और अब हमें इसमें करना है क्या तो सबसे पहले अब इसमें खाद डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है जो भी इसमें घास वगैरह उग गए हैं तो उसे हमें निकाल देना है तो इसे हमेशा ही निकालते रहना चाहिए इस तरह उगने नहीं देना चाहिए लेकिन हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ दूसरा काम करते हैं तो हो जाता है तो चलिए इसकी हमें अच्छी से गुड़ाई कर देते हैं और जब भी कटिंग करें हेल्दी खाना दें क्योंकि इस समय क्या होगा इसमें बहुत सारे नए नए शाखाएँ निकलेंगी तो इसके लिए उसे अच्छा खाना चाहिए होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे अच्छे से फूल आए और बहुत सारी कलियाँ बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसे अच्छे डाइट ज़रूर दें तो इस तरह से देखिए दोनों पौधों की हमें मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है 
और गुड़ाई करने से भी बहुत फ़ायदा होता है सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर एयर जा सकता है दूसरी बात है कि मिट्टी हल्की हो जाती है तो जब हम पानी डालते हैं तो अच्छे से जड़ों तक पानी पहुंच जाती है नहीं तो गमलों में क्या होता है कि अगर आप बहुत दिनों तक गुड़ाई नहीं करते तो वहाँ की मिट्टी सख्त हो जाती है और जब आप पानी डालेंगे तो देखिएगा कि जैसे ही पानी डालेंगे तो वो किनारे से बाहर निकल जाएगी और आप उस समय आप पौधे निकाल के देख लेंगे तो आप देखिए कि आपके जड़ों तक बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंच रही तो हो सकता है पौधा ख़राब हो जाए और देखिए मैंने यहाँ पे एक कटिंग लगाई थी वो अभी मेरा हो गया है तो इस तरह से देखिए हमने पूरे काट लिया है गुड़ाई भी कर ली है और अब देखिए मैं अभी जब काटी थी तो इस पर कुछ भी नहीं लगाया था तो देखिए इसमें मैं जहाँ जहाँ कटिंग किया हुआ वहाँ पर इस तरह से हल्दी लगा दी हूँ और देखिए सारी कटिंग मेरी तिरछी है कोई भी सीधी नहीं है तो इसी तरह से काटना चाहिए और आप हल्दी के जगह पे कोई भी फंगी साइड लगा सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं तो इससे होगा कि आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे या बाहर से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो इस तरह से ज़रूर करें तो ये देखिए हमने लगा लिया और अब डालने की बारी है खाद की तो मैं क्या क्या डालूँगी वो भी देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला खाद तो मेरा क्या है कि वर्मी कम्पोस्ट तो ये तो मैं डालूँगी क्योंकि यही एक खाद है जो मेरे साथ हमेशा ही रहता है तो इसके जगह पे आप लोग गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं तो ये मैं तीन चार मुट्ठी डाल दूँगी अभी हेल्दी खाना है इसे देना है इसलिए तीन चार मुट्ठी ज़रूर डालें और इसी के साथ मैं और भी कोई खाद डालने वाली हूँ तो अभी मैं दिखा रही हूँ तो इस तरह से आप डालेंगे तो देखिएगा आपके पौधे में बहुत अच्छे से फूलर कलियाँ आएंगे और दूसरी खाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सीवीड तो ये भी ऑर्गेनिक ही होता है और ये आपके पौधे में अच्छा ग्रोथ भी लाएगा और दूसरी चीज़ है कि इससे फूल और कलियाँ अच्छी आएंगी बड़ी बड़ी फूल आएंगे आप जरूर डालिए इसे एक बार डाल कर देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इस तरह से आप जरूर डालें और तीसरी चीज़ है ये है बोन मिल तो इसे कैल्शियम की ज़रूरत तो होती है और इसके साथ मतलब सिर्फ इसमें कैल्शियम है बोन मिल में ऐसा नहीं है इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहें तो इसमें कैल्शियम होता है इसीलिए इसे जरूर डालें अभी एक स्ट्रॉन्ग खाद डालें और अभी देखिए मैं नीम खली नहीं डाल रही हूँ लेकिन इस समय में आप एक चम्मच के करीब नीम खली जरूर डालें मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पे डाला था इसलिए अभी नहीं डाली हूँ तो आप लोग जरूर डालें यहाँ देखिए थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इस पर डाल दी है और अब इसमें पानी पटा देना और ये पानी पटा कर क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब एकदम बहुत तेज़ धूप में अभी कुछ दिन नहीं रखें जैसे सुबह शाम की धूप आती है वैसे जगह पे रखें और देखिएगा इसमें तुरंत ही पाँच छः दिन में ही इसमें नई ग्रोथ आने लगेगी तो इस तरह से फिर से आपका पौधा तैयार हो जाएगा अच्छी फूल देने के लिए और आपके पौधे में नए नए शाखाएँ भी आने लगेंगी तो देखिए हमने अच्छे से पानी डाल दिया और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखें एकदम इसकी मिट्टी सूखने ना दे तो सुबह शाम आप पानी जरूर डालें इसमें क्योंकि अभी तेज़ धूप हो रही है और अब देखिए उसी कटिंग को मैंने इसे कुछ अलग तरह से लगाया है अगर सक्सेस होगा तो मैं इसका वीडियो दे दूँगी और नहीं हुआ तो नहीं दूँगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाय और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी एक पौधा जरूर लगाइएगा थैंक यू